Overnight Premium Vodka. Go Premium. Taarifa zaidi za sasa kutoka Severo Donetsk ambayo ilisema hapo awali na mkuu wa kijasusi wa kijeshi wa Ukraine kuwa kitovu cha sasa cha mzozo huo yani vita kali vya mtaani vinaendelea huko Severo Donetsk. Anasema meya wa jiji Alexander Siuk lakini wanajeshi wa Ukraine hawataondoka katika mji huu wa mashariki ambao ni muhimu kimkakati. Alinukuliwa na shirika la habari la UNIAN akisema hali inabadilika kila saa. Struk anaongeza lakini anaapa kuna nguvu na njia za kutosha za kurudisha jiji kamilifu kutoka kwa Warusi. Na kwa pande mwingine Urusi inadai kuharibu majengo ya viwanda ya kiwanda ambacho kilikuwa kikirekebisha magari ya kijeshi ya Ukraine katika eneo la Kharkiv. Katika taarifa za asubuhi Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ndege nyingine ya kijeshi ya Ukraine pia imetunguliwa. Vifaru vingine 18 vya Ukraine pia vimeharibiwa na raia 450 wameuawa. Urusi inadai haikuwezekana kwa BBC kuthibitisha madai hayo kwa uhuru. Moscow ilizindua operesheni yake maalumu ya kijeshi kufuatia tuhuma za uongo kwamba Ukraine imevamiwa na wanazi. Na vile vile ujumbe wa ujasusi wa kijeshi wa Uingereza unaripoti kuhusu hali katika Ukraine unaosema kuwa baada ya kupoteza meli ya Moscow, jeshi la Urusi limehamisha mifumo yao ya ulinzi wa mashambulizi ya anga ikiwemo mifumo ya Tor na Pansil na kuipeleka katika kisiwa cha nyoka kilichopo katika bahari nyeusi. Huenda silaha hizi zimetengenezwa kwa ajili ya kutoa ulinzi wa mashambulio ya anga kwa meli za kivita za Urusi. Karibu na kisiwa cha Zimein, ujasusi wa Uingereza unasema kwa maoni yake, hatua za jeshi la Urusi karibu na Zimioe zilisaidia kufunga eneo la mwambao wa Ukraine na kuzuia kuanzishwa tena kwa biashara ya majini, ikiwemo kusafirisha nafaka za Ukraine nje. Ukraine na nchi za Marib wanaishutumu Urusi kwa kuzuia mauzo ya nje ya chakula kutoka katika bandari za Ukraine. Nchi nyingi duniani hutegemea nafaka kutoka Ukraine ambapo ukosefu wake unatishia baa kubwa la njaa. Taarifa ya mkuu ujasusi wa Uingereza pia ilisema kuwa Jumapili asubuhi Urusi ilifanya shambulio la kombora kutoka majini la KH101 kwenye miundombinu ya reli mjini Kiev katika kile kilichokuwa jaribio la usambazaji wa silaha za Marib kwa jeshi la Ukraine katika maeneo ya vitani. Urusi inadai kwamba shambulio la Jumapili lilopita katika Kiev iliharibu vifaru vilivyotolewa na nchi za Marib kwa Ukraine lakini kulingana na Kiev kiwanda cha ukarabati wa magari ndicho kilichoharibiwa kidogo na kwamba hapakuwa na zana za kijeshi maafisa wa Ukraine waliwali kaandisho habari kwenye kiwanda hicho na kuonyesha kiwango cha uharibifu uliofanyika kuhusu hali katika jimbo la Donbas Uingereza imeandika kuwa mapigano makali yanaendelea katika Severo Donetsk na vikosi vya Urusi vimeendelea na mashambulizi vikisonga kuelekea Slovyansk vikijaribu kuzingira vikosi vya Ukraine. Katika vita vya Ukraine kwa mujibu wa Talam, jeshi la Urusi ambalo linafanya operesheni zake kulingana na miongozo na kanuni za vikosi vya kijeshi vya Soviet, linapingwa na ina mpya jeshi. Vikosi vya jeshi vya Ukraine vimeweza kuendeleza mbinu na mipangilio rahisi zaidi na sasa kama Kiev inavyoamini unahitaji silaha za kisasa zaidi hata hivyo usambazaji wa silaha mpya unaleta matatizo mapya kwa Ukraine bado wanahitaji kujifunza jinsi ya kuzitumia kama Ukraine ingepata silaha zote muhimu ambazo washirika wetu wanazo na kulingana na silaha ambazo Urusi inatumia tungekuwa tayari tumemaliza vita hivi Rais Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake mwishoni mwa mwezi April Usambazaji wa silaha kwa Ukraine ulianza hata kabla ya uvamizi huo lakini kabla ya vita na mwanzoni kabisa nchi za Marib zilituma huko silaha nyepesi silaha za kupambana na mizinga zinazoweza kubebeka na mifumo ya kupambana na makombora anga pamoja na vifaa mbalimbali vya kijeshi hasa risasi vifaa vya matibabu vifaa vya kuona usiku uwasilishaji huu hatimaye ulisaidia kuchelewesha uvamizi wa Urusi mwanzoni mwa vita Tayari baada ya kuanza kwa vita haswa ya wanajeshi Urusi kushindwa kutoa mji mkuu na warirudi nyuma kwa mwelekeo huu. Walielekeza nguvu zao kwenye maeneo ya Donbas na kusini mwa Ukraine. Ukraine ilianza kuomba silaha nzito kutoka Maharib. 
Sasa Ukraine inahitaji makombora ya anga na mizinga, risasi za hali ya juu, magari ya kivita na mifumo ya kuzuia ndege za kivita, ndege zisizo na rubani, makombora ya kuzuia meli, aidha kulingana na wataalamu. Kikosi cha anga cha Ukraine kinahitaji kupambana na ndege na helikopta za kivita. Kwa ujumla jeshi la Ukraine linajaribu kukabiliana na vikosi vya Urusi kwa mbinu rahisi kujaribu kutoa mashambulizi sahihi kwenye shabaha muhimu zaidi badala ya zile kubwa. Hii inahitaji taarifa za muda huo, zaidi za juu ya tabia na harakati ya askari wa Urusi. Ndio maana wa Ukraine wanahitaji upelelezi mpya na uainishaji lengwa rada kupambana na kikosi cha askari wa mizinga na kurekebisha njia za ufiatuliaji lisasi ndege zisizo na rubani data ya satelite na taarifa nyingine pande zote mbili bado zina uwezo kutumia ndege lakini mifumo ya ulinzi wa anga hairuhusu udhibiti wa anga kabisa wakati huo huo mfumo wa ulinzi wa anga ya kijeshi inapata hasara kwa pande zote mbili na kwa hiyo zinahitaji kujazwa tena May kumi Pentagon ilichapisha orodha ya silaha ambazo Ukraine inapokea na itapokea kutoka Marekani. Aidha Kiev itapokea. Inatarajia kupokea mifumo mingine kutoka nchi za Ulaya. Baadhi ya usambazaji wa silaha tayari umeanza, wengine bado haujakubaliwa. Kwa mfano Kiev bado haijaweza kuzishawishi nchi za Marib kuipatia ndege za kivita. Ukraine ilipokea helikopta za MI-17 pekee ingawa ilitarajia kupokea wapiganaji wa MIG 29 kutoka Poland. Katikati ya April, kikosi cha anga cha Ukraine kilipokea kupitia upatanisho wa Marekani vipuli vya anga ambavyo vilifanya iwezekane kuruka kwa idadi fulani ya MIG. Ingawa mazungumzo ya juu ya usambazaji wa ndege hajaisha na Kiev inatafuta fursa ya kupata wapiganaji. Upelekaji wa silaha na vifaa vya kijeshi ni sehemu tu ya usaidizi wa kijeshi. Mbali na hivyo Ukraine inapokea vifaa vya matibabu na dawa, vifaa vya kinga, ya kibinafsi, risasi na mengi zaidi. Silaha na vifaa vilivyosalia Ukraine ni vya aina mbili. Mifumo iliyotengenezwa huko nyuma nyakati za Soviet huko USSR na nchi za kambi ya ujamaa na ya Marib ambapo kuna za zamani na mpya. Kulingana na jarida la Wall Street Journal, Uingereza inatafuta silaha za Soviet kote ulimwenguni kupitia wakilishi wa Wizara ya Ulinzi na washirika wake wa kijeshi. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza Ben Wallace alisema, hali imebadilika kwa wakilishi wa Urusi. Pia wanatafuta silaha sawa katika nchi sawa. Silaha za Soviet au Kirusi ziko katika majeshi ya nchi 23. Usambazaji wa silaha za zamani za Soviet ni hatua ya kulazimishwa hii itasaidia Ukraine kusalimika wakati wanamiliki vifaa vipya. Silaha za Soviet ambazo hutolewa na Ukraine mara nyingi ni mbaya zaidi kwa sifa zake kuliko mifumo kama hiyo inayotumika na jeshi la Urusi. Lakini mizinga hiyo magari ya kivita, mifumo mikubwa na midogo ya makombora ya ndege hazihitaji mafunzo ya muda mrefu. Wataalamu na timu zinajulikana sana na jeshi la Ukraine. Aina ya pili ya usambazaji ni silaha za Marib. Inaweza pia kuwa ya zamani au mpya, lakini kwa hali yoyote kama itakuwa sio magari tu, basi wanahitaji kujifunza jinsi ya kuzitunza, kuendesha gari na kupigana. Silaha nyingi za Marib ni bora kuliko za Kirusi. Kwa swala la anuai, usahihi wa ufanisi na ujumla. Baada ya kurudi kwa askari wa Urusi kutoka Kiev, Chemnigov na Sami hali ya vita ilibadilika. Sasa jeshi la Urusi halijaribu tena kusonga mbele bila silaha nzito. Ikiwezekana msaada wa anga wakati huo huo inajaribu kwenda sambamba na mashambulio. Katika mwelekeo muhimu, hii inafanya kuwa ngumu kwa wanajeshi wa Ukraine kuhamisha akiba kutoka kwa sekta zingine za mbele. Lakini kasi inabaki chini katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani kushambulia kabisa katika maeneo mengine. Askari wa Urusi wanaweza kusonga mbele kilomita chache katika mkoa wa Kharkiv. Askari wa Ukraine walirudi nyuma, wakipeleka mstari wa mbele mbali na jiji. Katika baadhi ya maeneo, tayari wamefikia au karibu kufikia mpaka wa serikali. Sasa hali ya vita imebadilika. Askari wa Kirusi wameanza kuchukua hatua kwa tahadhari zaidi. Wakiogopa askari wa Ukraine wenye silaha za kisasa za kupambana na vifaru na ndege.
Vita vya wanajeshi wenye silaha na mikuki vikawa vita vya mizinga. Vipigo na makombora kwa hiyo silaha zaidi na zaidi na risasi zilianza kutolewa Ukraine. Jamhuri ya Sech ilitoa MR-70 rockets launcher toleo landani la Soviet BM-21 Gland dozen chache. Poland ilitoa BM-21 Gland namba halisi haijulikani. USA ilitoa M777 Hauser's unit tisini. Poland ikatoa self-propelled artillery installations Jizozka takriban dozen mbili. Estonia ikatoa D30 Hauser's multiple units. Jamhuri ya Sech ikatoa Hauser's zinazojiendesha zenyewe SHKV VZ77 DANA 20 units. Na hizi ndizo silaha zinazotarajiwa kupelekwa nchini Ukraine kutoka kwenye mataifa yafuatayo. Ufaransa inatarajia kupeleka Kaiser Wild Self Propelled Guns kumi kwa 12 units. Ujerumani inatarajia kupeleka Caterpillar Self Propelled Guns ikiwa ni PZH 2007 units. Uholanzi inatarajia kupeleka PZH 2005 units. Norway inatarajia kupeleka Tract Self Propelled Gun M10 A3GN 20 units. Australia inatarajia kupeleka M777 Hauser 6 units. Canada inatarajia kupeleka M777 4 units. Ukraine pia inaitegemea Marekani kuipatia vifaa vyake vya kurusha makombora ya masafa marefu ya M142 HIMARS ambayo inaweza kurushwa kwa umbali wa hadi kilomita 300 na silaha ya M270 MLRS yenye masafa ya hadi kilomita 80. Je, usambazaji wa silaha utabadilisha hali ya vita nchini Ukraine? Ukraine ina silaha zake, lakini nyingi bado ni za Soviet na sifa zake zinalingana na mifumo mingi ya Kirusi kwa kusema ikiwa vikosi vya Ukraine vinaweza kufikia Kirusi basi kinyume chake pia ni kweli vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vina silaha za roketi za GLAD pamoja na makombora ya masafa marefu pia kuna bunduki za kujiendesha za MSTAS na Hyacinth S na Akashia na Carnation na bunduki nzito za 33 mm pion ambazo ni chache sana tangu enzi za Soviet. Vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vimekuwa na silaha za kawaida za MSTA, Hyacinth D20 na D30. Silaha nyepesi za kupambana na makombora ambazo zilitolewa kwa BD kabla ya kuanza kwa vita na katika hatua yake ya kwanza zilisaidia vikundi vya askari wa Ukraine kupigana na safu zinazoendelea zilizokuwa na ulinzi duni na zilizokuwa katika safu za askari wa Urusi. Picha na video nyingi zilizo na vifaa vilivyoteketezwa zilionekana kwenye mtandao ambayo ilisababisha kuibuka kwa picha inayoonyesha kama njia kupambana na mizinga. Wakati huo huo katika mambo mengi picha hii ilitengenezwa mahususi kwa machapisho hayo. Kwa mujibu wa Talam, mizinga mingi na magari mengine ya kivita hayakupigwa tu mabomu na ATGM lakini pia mizinga mikubwa na baada ya kutoka Kiev Urusi ililenga Donbas kwanza askari wa Urusi wamebadilisha mbinu sasa wanajaribu kufanya vita vya pamoja vya silaha ambapo mizinga husonga mbele kwa masafa na askari wachanga magari ya kivita na silaha nyepesi kwa matumizi sahihi makombora yamekuwa msingi wa makundi ya vita kuimarisha na majeshi ya ardhini. Mizinga ya Ukraine pia inashiriki kikamilifu katika ulinzi na pia inakabiliwa na hasara ambayo hata hivyo ni ngumu kutathmini katika hali ya vita. Jeshi la Ukraine linahitaji kujaza meli yake ya vifaru na tayari imepokea magari mia kutoka nje nchi. Ni magari gani ya kivita ambayo tayari yamewasilishwa au yanatayarishwa kupelekwa Ukraine? Poland inatoa T72 MI tanks 240 units. Czech Republic inatoa T72 MI tanks. Idadi sahihi haijulikani. United States inatoa M113 tracked armored personnel carriers 200 units. Denmark inatoa M113 50 units. Poland inatoa BMP 1 tens of units.
Sechuri Public pia inatoa hamsini PBV hamsini moja A BMP moja hamsini na sita units. Australia inatoa Bush Mustard Armored Vehicles ishirini units. USA inatoa M elfu moja mia moja kumina ne HMMWV HMV Armored Vehicles ambapo itatoa units mia moja. United Kingdom Massive Wolford and Hansky Patro Armored Vehicles themanini units. Canada inatoa Rochelle Senator Armored Vehicles 8 units. Spain inatoa URO VAMTAC Armored Vehicle Exact Number Unknown. United Kingdom inatoa FV 103 Spartan Tract Armored Personal Carriers 35 units. Denmark inatoa Piranha Tatu Wild Armored Personal Carriers 25 units. Nini kinachoweza kutolewa lakini bado hakijakubaliwa? Ujerumani iliahidi kutoa Leopard 1A5 tanks 88 units. Ujerumani pia ikaahidi kutoa BMP Mada 100 units. Je, usambazaji wa magari ya kivita utabadilisha nini? Kwa kweli aina moja ya gari la kivita limetolewa Ukraine Soviet T72 M1. Inatoka katika nchi hizo mbili na kuna utofauti mdogo katika muundo wa vifaa lakini kwa ujumla wataalamu wa kijeshi wa Ukraine Andri Tarasenko aliambia BBC wanajulikana sana na meli za mafuta za Ukraine aidha Ukraine inahitaji kutoa mafunzo kwa idadi kubwa ya wafanyakazi kwa magari ya kigeni na ya zamani ya Soviet hata mizinga ambayo inapatikana bila mafunzo sahihi hifadhi ya mafunzo vifaa vya mbinu hazitumiwi hata asilimia sitini hadi sabini ya uwezo wao Mtaalamu alisema kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika nyuma mwaka 1989 ongezeko la kiwango cha mafunzo ya wafanyakazi kwa asilimia tano ni sawa na ongezeko la meli ya magari ya kivita na mizinga kwa asilimia sitini. aliongeza kulingana na Adrey Trasenko mfumo wa mafunzo wa Amerika ni bora kuliko ule wa Soviet Ukraine pia na mafunzo ya kisasa ingawa mafunzo ya meli za mafuta huchukua angalau wiki chache. Katika miaka ya hivi karibuni ndege zisizo na rubani zimekuwa karibu ishara kuu ya mzozo wa kisasa wa kijeshi. Lakini sawa na mifumo ya kupambana na makombora, tathmini ya ufanisi wao imeathiriwa sana na vyombo vya habari na ulimwengu wa mitandao. Video zilizopigwa na kamera zisizo na rubani Vifaa vya kijeshi vikaharibiwa wakati wa vita huko Ukraine ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na wataalamu, thamani ya ndege zisizo na rubani kwenye uwanja wa vita huegemea mahala pengine. Kwa kweli wanaweza kugonga na wakati mwingine wanafanya kwa mafanikio. Lakini ni muhimu zaidi kurekebisha na kulenga silaha zingine zenye nguvu zaidi. Ndege isiyo na rubani ya TB2 ya Uturuki inayojulikana kama Biaktar imekuwa maarufu katika mitandao ya kijamii. Uturuki ilizitumia nchini Syria wakati operesheni Spring Shield Februari ya mwaka 2020 na kabla ya hapo huko Libya ambapo ndege hii ilikuwa ikifanya kazi dhidi ya jeshi la Haftar walitumiwa sana katika Karabakh na kutumiwa nchini Ukraine. Mapema May drones za Ukraine pamoja na ndege zilifanya mashambulizi kwenye kisiwa cha Black Sea cha Nyoka, Ausnek Island. Wakati huo huo Biaktas haikushambulia tu ardhini na baharini lakini pia ilifanya uchunguzi na ufuatiliaji wa vikosi vya Urusi kwenye kisiwa hicho na katika eneo la maji. Ni ndege gani zisizo na rubani zimepelekwa Ukraine? United States imepeleka finest gust loitering ammunitions 121 units. USA imepeleka switchblade loitering ammunitions 700 units. United States imepeleka pia RQ-20 Puma Tactical Reconnaissance Unmanned Aerial Vehicle Unknown Number. Taki imepeleka TB-2 Bayraktar Reconnaissance and Strike Drone Unknown Date Deliveries Continue. Denmark imepeleka Reconnaissance Drone Hydran 25 units. Je, uwasilishaji wa drone utabadilisha nini? Orodha ya zinazosafirishwa kutoka Marekani ina risasi zinazoteleza zaidi au ndege zisizo na rubani ya kamikaze kama zinavyoitwa tofauti na scouti hizi ni silaha zinazoweza kutupwa ni makombora ya masafa ambayo yanaweza kukaa angani kwa muda mrefu 
zitaongeza uwezo wa vitengo vya Ukraine lakini hazitachukua nafasi ya ndege zisizo na rubani za uchunguzi. Ndege zisizo na rubani haziwezi kuchukua nafasi usafiri wa anga ambayo uwezo wake wa mashambulizi ni mkubwa zaidi. Bayraktar sio mbadala bora wa ndege ya kushambulia au mshambuliaji lakini UAV ina faida zake. Ndege zisizo na rubani zinaweza kupaa kutoka kwenye njia ndogo za kurukia ndege. UAV hutumiwa kikamilifu kwa pande zote mbili. Haiwezekani kuamua idadi yao halisi kwa ni kwanza imefichwa na pande zote mbili. Ya pili ni ngumu kujua ni ndege zisizo na rubani zilipigwa risasi. Mfumo mwingine ambao husaidia vikosi vya mizinga kulenga maeneo yenye silaha na rada za ufundi. Rada huangalia nafasi za vikosi vyenye silaha kwa kuangalia njia ya makombora aliyowekwa tayari kurushwa. Hii husaidia haraka kurusha silaha juu yake mpaka bunduki ziondolewe kwenye nafasi yake. Ni rada gani zimetumwa au kutayarishwa kutumwa Ukraine? USA imetuma counter battery ladders for tracking motors 4 units. USA counter battery ladders 17 units. Netherlands imetuma ANTPQ36 counter battery ladders 5 units. Netherlands imetuma ground tactical radar Thales Square ground surveillance radar 2 units. USA imetuma ANMPQ64 essential air defense radar. Kwa kuongezea kulikuwa na ripoti kwenye vyombo vya habari kuhusu usambazaji wa rada zingine kutoka Uingereza na USA. Je, rada zitabadilisha nini? Mifumo kama hiyo inayofanya kazi kwa uhusiano wa karibu na ndege za upelelezi zisizo na rubani itaimarisha zaidi silaha za Ukraine. Rada inaruhusu sio tu kwa mwoko usahihi eneo la adui, lakini muhimu zaidi kuifanya maamuzi haraka. Silaha haswa bunduki zinazojiendesha zinaweza kubadilisha uelekeo wake haraka ili kuzuia kulipiza kisasi na kasi ya kujibu makombora ni jukumu muhimu sana. Nini kingine ambacho nchi za nje zimepeleka kwa Ukraine? Marekani imepeleka MI-17 V5 helicopters 16 units. Marekani pia imepeleka portable anti-aircraft missile system Stinger 1400 units. Marekani pia imepeleka various anti-tank systems excluding javelins 14000. Marekani vile vile imepeleka javelins ATGM 1500 units. Pia Marekani imetoa Coast Guard Amend Bots Unknown Amount. Slovakia imetoa Anti-Aircraft Missiles System S300 PMU-1 battery. Uingereza imetoa Stoma HVM Anti-Aircraft Missiles System Unknown Amount. Uingereza pia imetoa Starstruck Anti-Aircraft Missiles System Unknown Amount. Ujerumani imetoa Gepard Anti-Aircraft Installations Hamsini Units.